நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு காஞ்சியிலே மகா பெரிய ஒரு முன்னிலையிலே ஒரு தீபாவளி என்று நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சியான ஒரு சம்பவம் தீபாவளி என்று காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க கொடுத்து வைத்திருப்பவர்கள் எல்லோரும் குளித்துவிட்டு புத்தாடை அணிந்து மடத்திற்கு வந்து மகா பெரியவர் கையாலே பிரசாதம் பெறுவதை ஒரு பெரிய பாகியமாக கருதுவார்கள் ஏனென்று சொன்னால் தீபாவளி என்று அதிகாலை மூன்று மணியில இருந்து ஐந்து மணி வரை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நீர்நிலைகளும் கங்கையாக மாறிவிடுகிறது அவ்வேளையில நாம் எந்த தண்ணீரில் குளித்தாலும் கங்கையில் குளித்த ஒரு புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கிறது இப்படி ஒரு வரம் எல்லா நீர்நிலைகளுக்கும் தரப்பட்டிருக்கிறது அதனாலதான் தீபாவளி ஸ்நானம் இருக்கிறதே அது ரொம்ப உயர்ந்தது ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்ளும் பொழுது கூட கங்கா ஸ்நானம் ஆச்சா என்று கேட்பார்கள் கேட்பது புண்ணியம் ஆகிவிட்டது என்று சொல்லுவது அதை விட பெரிய புண்ணியம் அதற்கு பிறகு அந்த கட்டு நீங்கி விடுகிறது அதனால காலையில கங்கையில குளிச்சு எல்லா விதமான பாவங்கள் எல்லாம் போன நிலையில புத்தாடை அணிந்து பெரியவரை தரிசனம் பண்ண வந்து குருவர்களும் அன்றைக்கு கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் அது ரொம்ப விசேஷம் ஒரு பணக்கார பெண்மணி பட்டு புடவையை உடுத்தி கொண்டு மகா பெரியவரை தீபாவளி என்று காலை தரிசனம் செய்ய வருகிறார் அப்பொழுது மா காஞ்சி மடத்திற்கு வெளியிலே குதிரை வண்டி ஓட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குதிரை வண்டிக்காரர் மடத்திற்கு ஒருத்தர் வரார் அவரை ஏற்றிக்கொண்டு வந்து மடத்தில் இறக்கி விட்டு விட்டு ரொம்ப பசி உள்ளே வந்தால் தனக்கு ஏதாவது சாப்பிடுவதற்கு கிடைக்காதா இலவசமாக என்று சொல்லி அவர் அப்படியே உள்ள வர்றார் வர்றவர் அப்படியே நின்று கொண்டு பார்க்கிறார் இந்த பட்டு உடுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பணக்கார பெண்மணி மற்றும் சிலர் அவருடைய கண்களிலே படுகிறார்கள் அப்போ பெரியவர் அவர்கள் இந்த குதிரை வண்டிக்காரரை பார்த்து விடுகிறார் பார்த்து விட்டு அருகிலே அழைக்கிறார் அழைத்து என்ன விசேஷம் உள்ளே வந்திருக்க என்ன விசேஷம் என்று கேட்கிறார் ஒன்றும் இல்லை சவாரி வந்தது உங்க மடத்துக்காக வந்தேன் அப்படியே உள்ள பார்க்கலாம்னு வந்தேன் நல்ல பசி எனக்கு என்று சொன்ன உடனே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பழத்தை எடுத்து கொடுக்கிறார் அப்ப அப்படியே அவர் சுற்றி எல்லோரையும் பார்க்கிறார் எல்லாரும் புத்தாடை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வண்டிக்காரன் கிட்ட மட்டும் புதுசு இல்லை பெரியவர் கேட்கிறார் என்ன இன்னைக்கு நீ கங்கா ஸ்நானம் பண்ணலையா புதுசு போட்டுக்கலையா என்று கேட்கும் பொழுது நான்லாம் ஏழை புது துணிக்கு நான் எங்க போவேன் வருமானமே சரியா இல்லை என்று சொன்ன உடனே கவலைப்படாத என்று சொல்லி அவருக்கு மடத்துல இவருக்கு வேட்டி துண்டு கொடு என்று சொல்லவும் வேட்டி துண்டை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள் தட்டில் வச்சு அதை வாங்கி கொண்டு அவர் சந்தோஷமா போகணும் இல்லையா ஆனா அவர் அப்படியே நிக்கிறார் திரும்ப பெரியவர் கேட்கிறார் என்னப்பா விஷயம் என்று அவர் சொல்றாரு எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு வீட்டில் மனைவி இருக்கா நான் மட்டும் கட்டிக்க முடியுமா என் மனைவிக்கு இல்லாமல் என்று கேட்கவும் அப்பத்தான் பெரியவருக்கு அடடா என்று புடவை இருக்கிறதா பார் என்று கேட்கிறார் புடவை என்றைக்கு என்று பார்த்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தாச்சு இல்லை கையில் இதை பட்டு புடவை அணிந்து வந்திருந்த அந்த ஒரு பெண்மணி நான் சொன்னேன் இல்லையா அவர் காதில் விழுகிறது அந்தமாக என்ன பண்ணுறாங்க பிரிவா கவலை வேண்டாம் இந்த புடவையை நான் இப்பொழுது தான் உடுத்தியிருக்கிறேன் இதே பெரியவர் கிட்ட போய் அந்த அம்மா நேரில் சொல்லலை மனசுக்குள்ளே நினைத்து கொண்டு அந்த வண்டிக்காரரை தள்ளி கொண்டு போய் அப்பா இரு உனக்கு நான் புடவை தருகிறேன் என்று சொல்லி அணிந்து கொண்டிருந்த அந்த பட்டு புடவையை கழட்டி தான் ஒரு பழம்புடவையை கட்டி கொண்டு மடித்து நன்றாக வைத்து இந்தா என்னால் இயன்றதை நான் உனக்கு செய்து விட்டேன் என்று பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பு இருக்கும் அந்த பட்டு புடவை அதை வண்டிக்காரனுக்கு வைத்து கொடுத்து விட்டார் பெரியவர் வந்து பூஜிக்கும் பொழுது இதை அப்படியே பார்க்கிறார் இந்த சம்பவம் நடப்பதை பார்க்கிறார் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதாவது ஒருத்தருக்கு இல்லை என்று சொல்லி தான் அணிந்து கொண்டிருப்பதையே கழட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு மனசு இருக்கணும் நம்மளா என்ன செய்வோம் கையில் ஒரு மாற்று உடுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு புடவை கூட இல்லை எப்படி கழட்டி கொடுக்கறது இப்படி நாம் வந்து நிறைய நியாயங்களை கற்பித்துக் கொண்டு அல்லது யதார்த்தத்துக்குள்ளே நாம் வழிக்கு விழுந்து விடுவோம் ஆனால் அந்த பெண்மணி அப்படி நடந்துக்கல கொடுப்பது என்று தீர்மானித்து விட்டார் கொடுத்து விட்டார் ரொம்ப சந்தோஷமாக வண்டிக்காரன் வாங்கி கொண்டு போய்விட்டான் ஆனால் அவர்கள் இன்றைக்கு பழம்புடவையை உடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த உண்மை பெரியவருக்கு தெரியாது என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பெரியவருக்கு தெரிந்திருந்தது சற்றைக்கெல்லாம் ஒரு பணக்கார தம்பதி காரில் இறங்கி வருகிறார்கள் தட்டு நிறைய வெற்றிலை பாக்கு பூ பழம் 
அதோடு புடவை ரவிக்கை எல்லாம் இருக்கிறது இது வந்து வழக்கம் பெரியவரை தரிசிக்க வருகின்ற பெரியவர்கள் இதை போன்று தான் வருவார்கள் எந்த ஒரு மகானையும் சன்னியாசியும் நாம் வந்து வெறுமனை போய் பார்க்கக்கூடாது கையில் ஒன்றும் இல்லாமல் போய் பார்க்கக்கூடாது ஏதாவது வாங்கி கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஒரு பழமாவது வாங்கி கொண்டு போய் அவர்கள் கையிலே கொடுத்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவர்களுடைய ஆசையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் ஒரு பணக்கார தம்பதி பட்டுப்புடவை வேஷ்டி துண்டு எல்லாம் கொண்டு வருகிறார்கள் பெரியவர் முன்னிலையில் வைத்து வணங்குகிறார்கள் இப்போ பெரியவர் கேட்கிறார் நீ வணங்கி விட்டா என் முன்னாலே வைத்து விட்டா இது எனக்கு தானே சொந்தம் அப்படின்னு கேட்குறார் இதில் என்ன சந்தேகம் அப்படிங்கிறது இது என்னன்னு கேட்கும்பொழுது அவர் சொல்கிறார் துணி என்று சொன்ன உடனே இங்கே இந்த சன்னியாசிக்கு காவி தான் கொடுத்தலாம் இதோ கையில் இருக்குப்பார் கௌபீனம் இது அதற்கு அடுத்தது இப்போ அணிந்து கொண்டிருப்பது அவ்வளோதான் ரெண்டுக்கு மேலே கூடாது எனக்கும் வந்து நிறைய கையில் இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்கின்ற எண்ணம் எல்லாம் கிடையாது கிழிய கிழிய நிச்சயமாக வந்து விடும் இத்தனை வருஷம் ஓடினது இனிமே தானே ஓடாது ஆகையினாலே எனக்கு அவசியம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் இங்கே என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு ஆச்சரியம் அந்த பெண்மணியிடம் பெரியவர் கேட்கிறார் இப்போ நீ தட்டில் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்ட இதெல்லாம் நான் எடுத்துக்கலாமா என்று கேட்கும் பொழுது தாராளமாக என்று சொன்ன உடனே அந்த பெண்மணி கொண்டு வந்திருந்த புடவை ஒன்றை எடுத்து வண்டிக்காரனுக்கு அந்த அம்மா கொடுத்தாங்க இல்லையா அவங்களை கூப்பிட்டு கொடுத்து இதை கட்டிக்கொள் நீ என்ன செய்தா என்று எனக்கு தெரியும் ரொம்ப உயர்ந்த மனது உனக்கு என்று சொல்லி பாராட்டி ஆசீர்வாதமும் செய்கிறார் ஒரு தீபாவளி அன்று மடத்தில் நிறைய ஒவ்வொரு நாளும் மடத்தில் பெரியவர் முன்னிலையில் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் நேராளமாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதில் இது ஒரு அதிசயம் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அம்மா வந்து ஒரு பெரிய உதாரணம் எத்தனை ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு மகிழ்ச்சியான சம்பவம் இல்லையா உண்மையில் நிறைய புடவைகள் மற்றவைகள் இருந்தது என்று சொன்னால் முதல்ல கொடுத்துட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பார் அதை போல் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்கிறார் பெரியவர் அது வேறு விஷயம் அதனால் அன்றைக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை எப்படி சமாளிக்கப்பட்டது அது தானே ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் தான் இதை போல் எத்தனை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காஞ்சிநகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே